sana karibu sana katika kliniki ya afya ya mapenzi tokea mwanza na kuletea mada inayosema mwanaume asiona aibu kushindwa kufikisha kileleni mwanamke hafai ni mada ambayo niliahidi kwa ajili ya wanaume katika mfululizo wa video ambazo zimekuwa naziweka hapa za kumsaidia mwanamke aliyemo ndani ya mahusiano atulie au mwanaume aliyemo ndani ya mahusiano atulie sasa mara hii imeletwa na dada naomba nikusomee dada huyu alivyoandika Dr. Mimi ni mdada wa umri miaka 26 uhusiano wetu una miezi mitano najiona mimi ndo ambaye nafanya bidii kubwa kumfurahisha mchumba wangu kuliko yeye anavyofanya yeye anapenda sana kufanya mara kwa mara lakini naona kama ananitumia tu na mnyonya na mcheza ya korodani hadi kuzibugia yeye atakapokuwa amepizi ndo mwisho wa kila kitu ni mara chache sana nimepizi kalba yake yeye nilikuwa na mpenzi ambaye alikuwa anapizisha mara kwa mara kwa maana alikuwa ananinyonya vizuri sasa hivi naona huyu mchumba wangu ameshaanza kuwa kama kero vile kwa maana nimeboreka naye na fikiria hata kuvunja uhusiano yeye ana umri wa miaka 30 mimi 26 utanisaidiaje wanaume wengi wanaona ni hali ya kawaida sana yeye anapokuwa amemaliza bila kujali mwanamke amefika kileleni au hajafika kileleni hiyo ni moja kati ya ishara ambayo mwanamke anaipata kwamba mwanaume nilie naye hanijali. Ni sawa unampa milioni moja kila siku. Kila siku unampa milioni moja. Kachezee. Lakini unaposhindwa kumfikisha kileleni hujamtendea haki kwa sababu yeye kama mwanamke anajiona hajakamilika, anajiona ana kasoro. Sasa wewe unaweza kuona kwamba mwanamke huyu ameridhika na hali kama hii sivyo ilivyo katika ulimwengu huu ambapo mwanamke aliye naye ashatembea na wanaume watatu, wanne, watano kabla yako. Na si yule peke yake. Mtandao ni wanasimuliana juu ya utamu wa tendo la ndoa, ubaya wa wanaume, wanasimuliana kwenye kwenye, kwenye WhatsApp magroup yao ya kike. Sasa usitegemee mwanamke alalamike. Na kama alilalamika mara moja basi usitegemee tarudia tarudia mara ya pili ya tatu. Hili linatisha sana. Hebu fikiria mwanamke huyu abu fikiria mwanamke huyu anamwambia mwanaume katika experience yake huko nyuma alishakuwa na mwanaume ambao alikuwa ametoka outing wamekula vyakula vyenye pilipili wanafika chumbani na kufanya mapenzi mwanaume anaanza kuingiza vidole vyenye pilipili haja nao vizuri vidole vyenye pilipili ni kwenye uke anaingiza vidole vyake mwanamke atapata UTI atapata mgonjwa atawachwa sana jitahidi uonyeshe usafi kama unajali sio mu fa ukitaka kufanya mapenzi osha uchi wako wewe umezoea kufanya punyeto uoshi mikono yako alafu neno mwingine mwanamke bila kuosha mikono yako na makucha hujakata alafu nasema unampenda wewe mwanamke unampa milioni moja kila siku wewe milioni moja kila siku unampa kila siku haitamsaidia unaongea kwa uchungu kwa sababu vilio vingi navyopata kutoka vinatoka kwa wanawake pia kwa bibi asilimia 67 ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni dada mmoja katika tafiti hii akaniambia haja anambia daktar yani mwanamke unamwambia bwana mimi nataka kunifanyia hii anasema mwanaume anamwambia nataka kunifanyia hiki na hiki na hiki lakini anafanya hiyo siku mbili alafu baadaye anasahau kila kitu hafanyi kile kitu utamwambia kama ngapi unamwambia bwana hiki usifanye lakini unashangaa baada ya siku mbili amekufanya kile kile utamwambia sifanye kwa nini tuna dharau na wake wanako na itaili unasalia heshima na ni jambo la msingi fahamu kwamba kile ambacho kinasababisha mwanamke ambacho aanze kukifikiria kikiwa kikiwa negative kinamharibu mwanamke yule naye akili yake kinamsumbua akili yake sana kuliko inavyoweza kusumbua wewe wewe mwanamke anakuambia osha mikono kabla hujaanza kunishikishika shika osha kaosha makorodani yako kaoshe una ah mshaniondolea mudi mshaniondolea mudi huyu ni pumbavu tuone mwanamke mbaya anatongoza kila siku wewe kazi yako ni kutongoza yeye anatongoza kila siku ni kusumbua 
akati anakumbuka kuna ex wake alikuwa anaosha mpaka hata mswaki anapiga mswaki kabla ya kufakazwa kumnyonya mwanamke uchi anapiga mswaki anakumbuka ex wake wewe unapiga mswaki mtasema bwana wake wengi wanahangaika na, na na UTI kwa sababu wanawake kwa nume ni wachafu una makucha marefu yanavijidudu ya ndani umevingiza mechomeka kwenye ukio mwanamke unafikiria nini unafikiria nini eh unasababisha UTI wanawake wengi wanaogea UTI kwa sababu ya wanaume kama nome wajali afya za wanawake walionao haipendezi haipendezi kasa hapo hapo unakibamia hapo hapo unawahi kumaliza hapo hapo kurudia inakuwa shida wakati ex wake akikumbuka pale sio alikuwa kali sasa sio alikuwa kali hamna kulala kini wewe kimoja tu umelala na kitambi chako unakoroma hii na sasa shida sio dada na fikirio na fikirio ni genuine kile kile genuine Unataka mwanamke anyonye korodani zako sioshe. Unataka mwanamke mwanamke anyonye ume wako uoshe vizuri. Sasa unafanya mambo kwa sababu unazoea kupiga punyeti bila kuosha, unafikia kila kitu kinaenda sasa hivi. Haipendezi. Ile nyimbo na msingi sana. Asilimia kubwa ya wanawake. Sawa? Asilimia kubwa sana ya wanawake, ya wanaume sorry. Asilimia kubwa sana ya wanaume wamejifunza kufikiria jinsi ya uzuri wa mwanamke. Anafuacha waza tu ni uzuri wa mwanamke, pale mwanamke mzuri. Lakini hawajali hisia za huyu mwanamke. Kwa Kiingereza kwa men are, are not trained to think of how women feel but how women look. No no, men are trained to think of how women are not trained. We men are not trained to think of how wom- a woman feel but how he looks like how she looks like that's a bad it's a bad gear to use okay ningekuwa ni ndio na mara sahani mwanamke mwingine akasemaje asilimia 80 ya wanaume hawahangaiki mwandamu mwanamke asilimia 80 tunawapeleka wapi hawa Yo anadanga anada ama ona mesko ona kesikizo anapenda hela si na nani wafundisha kwa sababu hujaonyesha kujali katika maeneo mengine dada mmoja akasemaje akasema hivi mwanaume asipokuhangaikia ufike kileleni hawezi akakuhangaikia katika maeneo mengine kwa hiyo acha nani kama ni mchumba ndo piga teke tafuta mwingine unaki ni mmoja kati ya vitu vilikuwa kwa mtu anaweza akahangaika kwa ajili yako wewe Yeah, kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo unapaswa wanaume ulingi. Lakini lingine hapo ulipo. Nimezungumza kwenye mada moja ambayo ya wanawake. Ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanaona kumuingilia mwanamke ndio the big thing. This is the main thing. Kumuingilia tu mwanamke wanaona kama this is the big thing. It is not. Kuna wanawake ambao yuko tayari tu umchezee chezee tu hivi hivi atakubila kumuingilia na anaona imetosha. Ha. Ah au anaitwa stone top kwenye kwenye sexology stone top anyway yana yale anaona yani anaona ile kukumbatiwa kucheza wacheza watu kidogo kupetiwa petiwa na nini inatosha sana kuweza kuliko kuingiliwa na mwanaume ndio kuna wanawake wengine wanakuwa wasagaji for the same reasons unapaswa ujisikie vibaya uumie pale ambapo unaona huyu mwanamke hajafika kileleni unapaswa uumie kwenye moyo wako kwa nini hajafika kileleni? Na wakati ni wajibu wako kutokana na Biblia. Biblia inatangaza kwamba wanaume ambao wanashindwa kufikisha wake zao kileleni watadhalauliwa kabisa. Kitabu cha wimbo ulio bora. Sura ya saba mstari wa nane. Na inasema Biblia hiyo inasema ni wajibu wa mwanaume kufurahisha wanamke. Kitabu cha kumbukumbu la Torati 24 mstari wa tano. Kwa hiyo una wajibu mkubwa mbele za Mungu na mkeo. Una wajibu mkubwa mbele za Mungu na mkeo kumfikisha kileleni mara kwa mara lazima ataboreka na wewe. Hakuna mtu ambaye anafurahia kufanya biashara ambayo haina faida. Mfikishe mkeo kileleni. Kama huoni aibu mwanake wewe ni mpumbavu. Kama huoni aibu kwamba mke wako afike kileleni wewe ni mpumbavu. Kama ni wajibu wako. Unataka unataka wewe ziwe ndokamtietie ovyo ovyo. Watamfila. Na kumfila kabisa. Eh, hey, nakwambia unakwambia kweli? Wewe sio wewe sio sio utaki tawa utaki utaki ataenda kula tafilwa atakuchukia wewe. Sasa hiyo unataka. Unataka hili. Nazungumza hilo. Unataka kupasta kwa kweli. Huyu mwanamke kaanza kunyima mume wake mnyumba. Kaanza kunyima mume wake mnyumba. 
Mumu wake kitaka unyumba anamtumizia mkundu. Unaweza kuona maana ameshaanza kufilwa kuna kule kuna utamu na kwenyewe. Ameanza analala na nguo kabisa. Mumu wake kilazimisha anamwambia ingie mkundoni kwanza. Sasa haya mambo yana hiki utaambiwa, hiki utaambiwa. Kama nimeshaanza kufilwa atakwambia. Hii inawakumba wanaume wengi sana ambao hawana tabia ya kuwafikiria mara kwa mara wake zao kwamba wanahitaji huduma hii ya kufikishwa kileleni ni huduma ambayo mwanamume anapaswa aifanyie kazi sawa huu umeodani dudu lako sio kama ndio star kwenye show ya ndio star yule alimshindi kabisa anashinda kila kitu ndio star kama ni mchezaji wa yanga ndio mayele <laughs> star wa yanga ndio mayele unaona kwamba dudu lako ndio ndio star lai lazima alifanye kazi sana sio hivyo. <laughs> Sa. Sasa napenda kuambia kwamba eh, dada mmoja katika tafiti ya Kiingereza akasemaje Most of the time men fail to satisfy women because they have their egos in their ability to make a woman orgasm to the ex- exclusion of what their partner actually likes or wants. As maybe. Kuna mambo mengine. Yaani wana Jitahidi kutaka kufikisha mwanamke kileleni nataka naangalia saa yangu hapa msi kachukua muda mrefu sana okay nimeona dakika 11 moja chatumia sasa wanajitahidi sana kumfikisha mwanamke kileleni lakini hawazingatii kufahamu ni mambo gani ambayo mwanamke anapenda afanyiwe kwa spidi gani kwa mfano kisimi cha mwanamke mwanamke mmoja akasemaje kuna wanaume wengine hawajua hata jinsi kutesa kisimi unaona bwana kwa sababu kisimi kinahitaji utaratibu wake na uke unahitaji utaratibu wake tofauti. Kwa hiyo lazima ujue kwamba hapo kuna pressure ya kiasi gani na pressure ya kiasi gani. Sasa kama hakuna communication, hakuna mawasiliano, huwezi kujua kitu gani kinapendelea. Ndio maana wanawake nimewaambia hivi kwenye video zao. Mbona nimezirudisha siku tatu zilizopita mbili tatu zilizopita. Nimwambia hivi, ni muhimu umpe mwanaume feedback. Eh, hapo baby, hivi hivi, hivi hivi baby, hivi hivi feedback kwa ajili ya kufanya sahihi ili ajifunze huyu mwanaume kwamba ah kumbe akitumia pressure hii akifanya hivi au kwa kasi hii hapo inafaa kwa sababu huyu mwanaume hata kumpa kumpa feedback mwanamke huwezi unapata shida kwa sababu unajua unajua kila kitu mwanamke ana maeneo kumi na saba katika mwili wake maeneo ambayo yana misho mingi sana ya mishipa fahamu ha, kila eneo lina ufundi wake sasa wewe mbe unaona kwamba kumuingilia mwanamke ndio yani umemwandaa mwanamke kwa dakika tatu tano ni nyingi sana umeshamaliza kumwandaa tayari unataka kuingiza dudu lako mkojole unajua unajua na mjanja sawa napenda kukupia hivi unakosea napenda kukupia unakosea na munisikilize ta ule uke ili ndani ya uke kuna mapindo pindo zinyama zenye mapindo pindo Sawa. Na kandani yale mapindo pindo kuna vipokea hisia vinavyoitwa nerve receptors vipokea hisia. Sasa kabla hujamwandaa vizuri vile vipokea hisia vimefunikwa na yale mapindo pindo lakini ukimwandaa yale mapindo yanafunguka inavimba 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 yanavimba. Kwa hiyo hata unapokuwa unaingiza dudu lako linasugua miisho ya mshipa fahamu mwanamke atafika kileleni. Kasa wewe dakika tatu umemwandaa umekuza kusatu kidogo na mkojolea afu kurudia uwezi kumwandaa umeshindwa una kibamia hela huna ndio kuponza ndio kuponza ndio kuponza na mimi kwangu nipeleke kwa ndio kuponza na zungumza na wanawake wananipa siri nyingi sana na unaongea okay, hapa kwa sababu kuna vilio vingi sana hata kama akiwa ameketetwa anafika kileleni nimeshatembea na wanawake wale keketwa watatu mara mwisho wa tabia anataka aliye keketwa. Nikaja mapenzi tumehala. Asubuhi naamka ananiuliza, "Hivi ni lipigia kelele usiku?" Nikamwambia, "Eh, mimi kelele." Aina mimi mpisha ananiuliza asubuhi. "Hivi asubuhi ni lipigia kelele?" Kwa hiyo sisi mbona kwa sababu mkiketwa ah afiki kelele sio kweli. Shetani anakudanganya. Aya mambo bwana, na naambia wao wenzangu jamani, tujitahidi sana. Sawa, sawa, na sasa napenda niwaambie ndugu zangu ni kwamba uh, unapojua kwamba mwanamke ili ni kaji lake muhimu naomba ulipe kipaumbele. Sawa, sawa. Naomba ulipe kipaumbele kwa sababu gani? Inaleta shida sana. 
sawa usafi kama alivyozungumza mwanzoni huko tuko mbele sana kwenye usafi na ufanye mambo ambayo mwanamke atafanya jinsi kwamba kweli unajali kwa hiyo kama ujaagizia video za jinsi ya kumwandaa mwanamke maeneo yale 17 naomba uziagizie haraka sana na kutumia kwa njia ya email sawa 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 hili ni jambo ambalo unapaswa uli, ulifanyie kazi na kuna point moja nimeandika ustaki kuiacha nyinyi ambao mnaona kwamba kumwangalia mwanamke ndio the main thing the big thing unakosea Nawe sehemu sehemu ile ya juu ya uke ina misho mingi ameshifahamu kuliko ndani. Kwa hiyo lazima ujue jinsi gani ya kuingiza kwanza kichwa kidogo unachezea pale mbele kidogo kabla hujaingiza moja. Kwa sababu yani hii yote inachanganyika na ile kama kama hujamwandaa kwa muda mrefu. Lakini hili ni, 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 ni somo lingine tofauti sana. Lakini ningependa nazungumza kwamba uh, itahidi sana kuhakikisha kwamba mwanamke anafika kileni mara kwa mara. Na basamu ya simu naziandika hapo chini kama unataka kuanzia hizo video unalipa shilingi 10 na kutumia kwa njia ya email ni zaidi ya GB 15. Kwa hiyo siwezi nikakutumia WhatsApp, usiniambie nitumie WhatsApp siwezi. Kama uko WhatsApp lazima utakuwa na email. Nipigie simu nitakuelesha iko wapi. Bye.